As hienas são grandes caçadoras africanas. Elas caçam de pequenos a grandes animais como gnus, zebras e até mesmo búfalos. As hienas pintadas são famosas porque costumam roubar e comer os restos de outros predadores. As hienas pintadas são encontradas em todos os habitats, incluindo savanas, pastagens, bosques, bordas de florestas, subdesertos e até montanhas de até 4 mil metros. Elas são rápidas e podem correr longas distâncias sem se cansar. Trabalham juntas de forma eficaz para isolar um animal do seu rebanho para assim persegui-lo até a morte. As hienas pintadas emitem uma grande variedade de sons, incluindo seu riso, que há muito tempo é associado ao seu nome. <risos> Saber que as hienas estão se reproduzindo com sucesso é uma coisa, mas ver uma cópula real na selva é incrivelmente raro. O fato das hienas fêmeas serem maiores e dominantes sobre os machos adultos significa que elas têm a escolha de com quem acasalar, e não o contrário, como é o caso da maioria dos outros grandes predadores. A gestação de uma hiena tem duração de mais ou menos 110 dias. As hienas pintadas nascem com os olhos abertos. A taxa de sucesso reprodutivo das hienas é notável por si só, especialmente entre os grandes carnívoros na natureza. Enquanto os leões lutam para levar até 20% de seus descendentes para a independência, as hienas se gabam do contrário, com uma taxa de sucesso de até 80% em algumas áreas. As hienas geralmente geram ninhadas de dois a quatro filhotes. Os filhotes começam a comer carne perto da toca por volta dos cinco meses, mas são amamentados por até 18 meses. Esse tempo é comumente longo para carnívoros. Isso provavelmente é uma necessidade, já que a maioria das caçadas são feitas longe do covil. E as hienas, ao contrário dos chacais dos cães selvagens, não trazem comida e regurgitam para os filhotes. Até que os filhotes atinjam a idade para seguir suas mães em caçadas, eles são deixados para trás como adultos. Os machos amadurecem um pouco mais cedo que as fêmeas, normalmente com dois anos de idade. Eles deixam o clã natal antes de atingir a maturidade sexual e se juntam a outros clãs. Já as fêmeas geralmente permanecem dentro do clã natal. Uma grande curiosidade sobre essas hienas é que o órgão sexual da fêmea é bem parecido com o do macho. Achou interessante o ciclo de vida e reprodução das hienas? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Dessa forma, você contribui com o crescimento do canal.